புதிய செய்திகளுக்காக சங்கர் தலைப்புச் செய்திகள் உலக நலனுக்காக இந்தியா பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது உலக புத்த மத மாநாட்டை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரை இளம் பட்டதாரிகள் தொழில் முனைவோராக மாறி வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பட்டமளிப்பு விழாவில் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் வலியுறுத்தல் அவதூர் வழக்கில் ராகுல்காந்தியின் மேல்முறையீட்டு மனு தள்ளுபடி சிறை தண்டனையை நிறுத்தி வைக்கும் கோரிக்கை நிராகரிப்பு தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவாக திகழ்கிறது சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் விளக்கம் அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரித்தது தேர்தல் ஆணையம் கர்நாடக தேர்தலில் இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட அனுமதி ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டி பஞ்சாப் வெற்றி பெற நூற்று எழுபத்தி ஐந்து ரன்னை இலக்காக நிர்ணயித்தது பெங்களூரு விரிவான செய்திகள் கௌதம புத்தரின் சிந்தனைகள் பல நூற்றாண்டுகளை கடந்து எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்வில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற முதல் உலக புத்த மத மாநாட்டினை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் புத்தரின் சிலைக்கு மலர்களை தூவி மரியாதை செலுத்தினார் மாநாட்டில் உரையாற்றிய பிரதமர் புத்தரின் சிந்தனைகளை துணை கொண்டு உலக நலனுக்காக இந்தியா பல்வேறு புதிய முயற்சிகளை எடுத்து வருவதாக கூறினார் மத்திய அரசு புத்தரின் கொள்கைகளை தொடர்ந்து பரப்பி வருவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் உலகத்திற்கு இந்தியா புத்தரை அளித்ததே தவிர போரை அளிக்கவில்லை என்று கூறிய அவர் போரால் இன்று உலகம் அனுபவித்து வரும் இன்னல்களுக்கு அன்றே அமைதியை தீர்வாக சொன்னவர் புத்தர் என்றும் குறிப்பிட்டார் குறுகிய மனோநிலையை உடைத்து அனைவரும் ஒன்று என்ற ஒற்றுமை உணர்வை பெறுவதன் மூலம் வாழ்வில் அமைதி என்றும் நிலைத்திருக்கும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சுட்டிக்காட்டினார் வர்த்தமான சுனோத்தியோக்கு न केवल प्रासंगिक है बल्कि विश्व के लिए इसमें उम्मीद की किरण भी समाहित है हमें याद रखना है कि समस्याओं से समाधान की यात्रा ही बुद्ध की यात्रा है बुद्ध ने महल राजसी ठाट बाट उसे इसलिए छोड़ा था उपलब्धिकोच இந்த மாநாட்டில் மத்திய அமைச்சர்கள் கிரண் ரிஜிஜு கிஷன் ரெட்டி அர்ஜுன் ராம் மேக்வால் மீனாட்சி லேகி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் மத்திய கலாச்சார அமைச்சகமும் சர்வதேச புத்த அமைப்பும் இணைந்து இந்த இரண்டு நாள் மாநாட்டை நடத்துகிறது உலகம் முழுவதிலும் இருந்து புகழ்பெற்ற அறிஞர்கள் புத்த சங்க தலைவர்கள் தர்மா பயிற்சியாளர்கள் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் முப்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நூற்று எழுபத்தி ஒரு பிரதிநிதிகளும் இந்திய புத்த அமைப்பில் இருந்து நூற்று ஐம்பது பிரதிநிதிகளும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளனர் முதன்முறையாக பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து புத்த துறவிகள் இந்தியாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டு இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது மற்ற நாடுகளுடனான கலாச்சார தொடர்பை பிரதிபலிக்கும் விதமாக இந்த மாநாடு அமைந்துள்ளது குடிமைப் பணியாளர்களுக்கு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான தனித்துவமான வாய்ப்புகள் நிறைந்துள்ளதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தங்கர் தெரிவித்துள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற பதினாறாவது குடிமைப் பணியாளர் நாள் கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைத்து அவர் உரையாற்றினார் அப்போது குடிமைப் பணியாளர்கள் ஒவ்வொருவரும் 
தங்களை மறு அர்ப்பணிப்பு செய்து கொள்வதற்கும் எண்ணற்ற இலக்குகளை திட்டமிடுவதற்கும் இந்த நாள் ஒரு காரணம் என்றும் அவர் கூறினார் எல்லாவற்றையும் விட தேசம் உயர்வானது என்ற உணர்வை அனைவரும் மனது கொள்ள வேண்டியது நமது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் குடிமைப்பணியின் முக்கியத்துவம் குறித்து சுட்டிக்காட்டிய குடியரசுத் துணைத் தலைவர் கடினமான தேர்வை வெற்றி கொண்டாலும் கூட அதன் பிறகு ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்துவதற்கான வாய்ப்பை அவர்கள் அதிகம் பெற்றுள்ளதாகவும் கூறினார் Genius of our people and commitment of the civil service has helped us in attainment of a great milestone in September 2022. And this was with double satisfaction. We became the fifth largest economy in the world and leaving behind our erstwhile colonial rulers. By all indications, by all indications by turn of the decade we are bound to be the third largest economy on the planet direct transfer of fiscal benefit at gigantic scale has fixed pernicious leakage in public service de uh, delivery friends reflect at the anguish and pain of a former prime minister who asserted in 80s that only fraction reaches to the beneficiary. This leakage has been plugged irretrievably. It can never take place now. Shankai Uttarayipu Kuttamai Pin, Avasara Kale, Munnachirikke, Nadavadikke Hill Todarbana, Alosanai Kuttamai Thirikku, Mathiyya Ulltirai Amatchar Amitcha, Thalamai Ghetta. In the Kuttamai Pill, Kadanda Yenanda Yathu Padineda Mandu, Yenanda Dumudal, தற்போது வரை செயல்திறன் மிக்க பங்களிப்பை இந்தியா அளித்து வருகிறது இயற்கை மற்றும் மனிதனால் ஏற்படக்கூடிய பேரிடர் காலங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையிலான ஒத்துழைப்பு ஆகியவை குறித்து இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்று பெரிய அளவிலான அவசர காலங்களில் தங்களது நிலப்பரப்பிற்குள் நிலைமையை எதிர்கொள்வது உள்ளிட்டவைகள் குறித்து விவாதித்தனர் இந்த ஆலோசனையின் ஒரு பகுதியாக ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு கூட்டமைப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளுடன் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அலக் அலக் ஸ்தர் பர் கபி சர்க்கி அதாலத்தோமேர் दोनों राज्य सरकारों ने स्वीकार कर कर 700 किलोमीटर से लंबी लगभग लगभग 800 किलोमीटर की आसाम अरुणाचल सीमा का विवाद आज समाप्त कर दिया है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इंदिरा पुरुलादार तय ये कुम शक्ति आ है இளைஞர்கள் திகழ்வதாக மத்திய இளைஞர் நலன் விளையாட்டு மற்றும் தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாகூர் தெரிவித்துள்ளார் ஒரு நாள் பயணமாக தமிழகம் வந்த மத்திய அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூருக்கு சென்னை விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது பொதிகை தொலைக்காட்சி அகில இந்திய வானொலி பத்திரிகை தகவல் அலுவலக உயர் அதிகாரிகள் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் பாஜக கட்சி நிர்வாகிகள் வரவேற்றனர் இதனையடுத்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் செல்லும் வழியில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இருங்காட்டுக்கோட்டை பகுதியில் பயணிகளின் தாகம் தணிக்க கோடைக்கால நீர் மோர் பந்தலை அமைச்சர் திறந்து வைத்தார் பொதுமக்களுக்கு நீர் மோர் மற்றும் பழ வகைகளையும் அமைச்சர் வழங்கினார் இதனையடுத்து ஸ்ரீபெரும்புதூரில் உள்ள ராஜீவ்காந்தி தேசிய இளையோர் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் மூன்றாவது பட்டமளிப்பு விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு மாணவ மாணவிகளுக்கு அவர் பட்டங்களை வழங்கினார் பட்டமளிப்பு விழாவில் உரையாற்றிய அமைச்சர் உலகத்தின் பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்பில் இந்தியர்கள் இருப்பது நமக்கு பெருமை என்றார் இந்தியர்களின் அறிவு கூர்மையும் நிர்வாக திறனையும் இது வெளிப்படுத்துவதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் கற்றல் என்பது வகுப்பறைகளில் தொடங்குவதும் இல்லை முடிவதும் இல்லை என்றும் அது ஒரு வாழ்நாள் பயணம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கல்வி திறன் மற்றும் மதிப்புகள் மூலம் இளைஞர்களை உற்பத்தி மனித வளங்களாக எப்படி மாற்றுகிறோம் என்பதை பொறுத்து நமது வெற்றி அமைந்துள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார் உலக பொருளாதாரத்தில் இந்தியா வேகமாக முன்னேறி வருவதாக குறிப்பிட்ட அவர் இந்தியாவின் மக்கள் தொகையில் இளைஞர்கள் அதிகம் என்றார் இளம் பட்டதாரிகள் தொழில் முனைவோராக மாற வேண்டும் என்றும் மற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்க வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அனுராக் சிங் தாக்கூர் கேட்டுக்கொண்டார் Shri Narendra Modi had launched 
the digital india initiative in july 2015 about 92 months ago back then our global ranking on per capita data consumption was about 122 or 123 in february 2022 india was number 1 in the world so india consumed more per capita mobile data than the us china put together just look at the facts the rankings and leaps india ranks third globally in terms of startups over 77000 startups with over 100 unicorns in the country today பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஆசிய கடற்கரை விளையாட்டுப் போட்டிகளை தமிழகத்தில் நடத்துவது தொடர்பான முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினின் கோரிக்கை பரிசீலனையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் அவதூர் வழக்கு ஒன்றில் இடைக்கால தடை விதிக்கும்படி தாக்கல் செய்த ராகுல் காந்தியின் மனுவை சூரத் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது கர்நாடக மாநிலத்தில் மேற்கொண்ட பிரச்சாரத்தில் குறிப்பிட்ட சமூகத்தை அவதூறாக பேசியதாக ராகுல் காந்தியின் மீது அவதூர் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது சூரத் மாவட்ட தலைமை குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ராகுல் காந்தி குற்றவாளி என்றும் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையை விதித்தும் கடந்த மாதம் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது மேல்முறையீடு செய்ய ஏதுவாக இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனையை ஒரு மாதத்திற்கு நிறுத்தி வைத்ததுடன் ஜாமீன் வழங்கியும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார் இந்த தீர்ப்பை அடுத்து ராகுல் காந்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் குற்ற தீர்ப்புக்கு தடை கோரும் மனு மீதான தீர்ப்பு என்று வழங்கப்பட்டது இடைக்கால தடை கேட்ட ராகுல் காந்தி மனுவை சூரத் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது குஜராத் மாநிலம் சோம்நாத்தில் நடைபெற்று வரும் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இது பற்றி ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் குஜராத்திற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான கலாச்சார முக்கியத்துவத்தையும் பிணைப்பையும் ஒற்றுமையையும் பறைசாற்றும் விதமாக குஜராத்தில் சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம் நிகழ்ச்சி கடந்த பதினேழாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது இரண்டு வார கால நிகழ்வு ஏப்ரல் முப்பது வரை குஜராத் மாநிலம் சோம்நாத்தில் நடைபெறுகிறது सेंट्रल गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट दोनों को हम धन्यवाद कर रहे हैं आई रियली थैंक आवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल फॉर गिविंग दिस ऑपर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन दिस सौराष्ट्र तमिल संगमम रियली वी माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरात अराउंड 1200 इयर्स बिफोर नाउ आई फील वेरी हैप्पी टू सी आवर एंसेस्टर्स back again and we would uh, like to thank uh, our greatest prime minister mr modi ji and the gujarati government who have taken this initiative to accommodate more than 2500 people to visit uh, gujarat in the nigalchikaga tamilagathin palveru pagudigalil irundhu sirappu railgal iyakapadugindrana ee paadi irupaiga சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்தையொட்டி சோம்நாத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமம் தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத் இடையே வளமான கலாச்சார பாரம்பரியத்தையும் நல் இணக்கத்தையும் மேம்படுத்தும் விதமாக இருப்பதாக இதில் பங்கேற்றவர்கள் தெரிவித்தனர் உற்சாகமான முறையில் எங்களுக்கு அனைவருக்கும் வரவேற்பு கொடுத்திருக்காங்க இங்கு இருந்து சௌராஷ்டிராவில் இருந்து ஏறத்தாழ ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக புலம்பெயர்ந்த எங்களது மூதாதையர்கள் வாழ்ந்த இடத்திற்கு இன்று நாங்கள் வந்து இங்கு பார்க்கும் பொழுது மிகுந்த மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றோம் வி ஃபீல் நவ் டுடே வி ஆர் யுனைடெட் இந்தியா தேர் ஆர் டிஃபரன்சஸ் பட் வி ஆர் ஒன் அண்ட் இட் இஸ் ஸோ ஹாப்பி தட் மிஸ்டர் மோடிஜி ஹேஸ் டேக்கன் சச் அ பிக் இன் இனிஷியேட்டிவ் விச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் த ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஐ விஷ் வி ஆல் விஷ் தட் திஸ் ஈவன் ஷுட் கோ வெரி சக்சஸ்ஃபுல்லி சௌராஷ்டிரா மற்றும் தமிழ்நாட்டின் வாழ்க்கை வரலாறு கலைஞர்களின் வாழ்க்கை பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மற்றும் கலாச்சார நடைமுறைகள் இந்திய கலாச்சார ஒற்றுமையை எடுத்துக்கூறும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்வுகளும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன மருந்துகளுக்கும் தடுப்பூசிகளுக்கும் மேற்குலக நாடுகளை இந்தியா நம்பியிருந்த காலம் 
தற்போது மாறியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார் அகில இந்திய வானொலியின் மூலம் நாட்டு மக்களோடு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வெற்றிகரமாக நூறாவது நிகழ்ச்சியை எட்டியுள்ளது இந்த நேரத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டுக்கு பெருமை சேர்க்கும் விதத்தில் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் தெரிவித்த கருத்துக்களை நினைவு கூறுவது பொருத்தமாகும் கடந்த இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி என்று ஒலிபரப்பான மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழ் மொழியை கற்க முடியாமல் போனதற்கு வருத்தம் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு இந்தியனும் தமது தாய்மொழியை தவிர வேறு ஏதாவது ஒரு இந்திய மொழியை கற்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் கூறினார் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் மாநில மொழிகளை பயன்படுத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என பல்கலைக்கழக மானிய குழு அறிவுறுத்தல் உள்ளிட்ட தேசிய செய்திகளை தற்போது பார்ப்போம் புதுதில்லி தேசிய உயிரியல் பூங்காவில் வெள்ளை புலிகளை சுற்றுலா பயணிகளின் பார்வைக்கு மத்திய சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் திறந்து வைத்தார் கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் பிறந்த இந்த வெள்ளை புலி குட்டிகள் தற்போது எட்டு மாதம் ஆன நிலையில் அதனை பொதுமக்கள் பார்வைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது பெண் புலிக்குட்டிக்கு பூமி என்று பொருள்படும் ஆவணி என்றும் ஆண் புலிக்குட்டிக்கு பிரபஞ்சம் என்று பொருள்படும் வியோம் என்றும் அமைச்சர் பெயர் சூட்டினார் இந்த நிகழ்வின் போது பள்ளி மாணவர்களோடு அமைச்சர் கலந்துரையாடினார் இயற்கை பாதுகாப்பு இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வு தொடர்பாக அப்போது அவர் மாணவர்களுக்கு எடுத்துரைத்தார் அனைத்து பல்கலைக்கழகங்களும் மாணவ மாணவிகளுக்கு அந்தந்த மாநில மொழியை பயன்படுத்தி கற்பிக்க வேண்டும் என்றும் பாடங்களின் அசல் உள்ளடக்கங்களை மொழிபெயர்ப்பதற்கு ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது ஆங்கில வழியில் பாடம் நடத்தப்பட்டாலும் அந்தந்த மாநில உள்ளூர் மொழிகளில் மாணவர்கள் தேர்வு எழுத பல்கலைக்கழகங்கள் அனுமதிக்குமாறும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு கேட்டுக்கொண்டிருப்பதாக அதன் தலைவர் ஜெகதீஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஆதார் அட்டை பயன்பாட்டில் தேவையான மாற்றங்களை கொண்டு வர மத்திய அரசு உத்தேசித்துள்ளது மத்திய அரசு அமைச்சகங்கள் துறைகள் தவிர்த்து மேலும் சில அமைப்புகள் ஆதார் அட்டையில் உள்ள தகவல்களை சரிபார்த்து உறுதி செய்யும் முறையில் சில மாற்றங்களை கொண்டு வர மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சகம் முடிவெடுத்துள்ளது இந்த புதிய நடைமுறைகள் குறித்து பொதுமக்கள் மற்றும் அனைத்து தரப்பினரின் கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுவதாக மத்திய அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புதிய நடைமுறைகளின் மூலம் பயனாளிகளுக்கு பலன்கள் தடையின்றி கிடைக்கவும் தகவல்கள் கசிவதை தடுப்பதும் இதன் முக்கிய நோக்கமாகும் கேதார்நாத் புனித யாத்திரை வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் தொடங்க உள்ளது உத்தராகண்ட் மாநிலம் ருத்ரபிரயாக் மாவட்டத்தில் உள்ள கேதார்நாத்திற்கு வருகை தரும் பக்தர்களுக்கான பல்வேறு ஏற்பாடுகளை கோவில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது யாத்திரை வரும் பக்தர்களின் உடல் நலத்தை பரிசோதிக்க இருபத்தி இரண்டு மருத்துவர்கள் மற்றும் மருந்து ஆளுநர்களும் இருப்பார்கள் என்றும் வழி நெடுகிலும் பனிரெண்டு மருத்துவ முகாம்களும் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாள் ஒன்றுக்கு பனிரெண்டாயிரம் பக்தர்கள் கேதார்நாத் கோவிலில் சுவாமி தரிசனம் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் இன்று நிறைவுற்றது பாஜக காங்கிரஸ் மதச்சார்பற்ற ஜனதா தளம் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் அதிக அளவில் இன்று வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர் பெரும்பாலான வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல் செய்வதற்கு முன்பாக ஊர்வலமாகவும் பேரணியாகவும் சென்று மனுவை தாக்கல் செய்தனர் கர்நாடக சட்டப்பேரவை தேர்தல் மே மாதம் பத்தாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது ஆந்திர மாநிலத்தின் தலைநகராக இந்த ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் முதல் விசாகப்பட்டினம் செயல்படும் என்று அம்மாநில முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அறிவித்துள்ளார் நிர்வாக ரீதியிலான தலைநகராக விசாகப்பட்டினம் இருக்க வேண்டும் என்பதே ஒருமித்த கருத்தாக இருப்பதால் நிர்வாக பரவல் கொள்கையின்படி விசாகப்பட்டினத்திலிருந்து பணியாற்ற உள்ளதாகவும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன் மூலம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இருந்த ஆந்திர தலைநகர் குறித்த பிரச்சினை முடிவுக்கு வரும் என்று பலரும் நம்புகின்றனர் ஒடிசா மாநிலம் முழுவதும் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் கோடை விடுமுறை நாளை முதல் துவங்குவதாக அம்மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது முன்னதாக மே மாதம் ஐந்தாம் தேதி முதல் விடுமுறை விடப்படுவதாக இருந்த நிலையில் தற்போது நிலவும் வெயிலின் தாக்கத்தின் காரணமாக அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் நாளை முதல் கோடை விடுமுறை துவங்க உள்ளதாக ஒடிசா முதல்வர் நவீன் பட்நாயக் அறிவுறுத்தியிருப்பதாக முதல்வரின் தனிச் செயலாளர் வி கே பாண்டியன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்
சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் சௌராஷ்டிராவிற்கும் தமிழ்நாட்டிற்கும் இடையேயான கலாச்சார உறவு பாரம்பரிய பிணைப்பு மற்றும் தொன்மை உள்ளிட்ட அம்சங்களை கண்டறியுங்கள் பிற நகரங்களில் உள்ள மக்களிடையே அறிவுசார் மற்றும் கலாச்சாரத்தினை பலப்படுத்துவோம் சுதந்திர பாரதத்தின் அம்ரித் மகோத்சவத்தின் சுதந்திரமான கொண்டாட்டம் நம் பழமை மிக்க பாரதத்தின் பாரம்பரியத்தின் செழுமையை போற்றி மீட்டெடுக்க குஜராத்தில் துவங்கியுள்ள சௌராஷ்டிரா தமிழ் சங்கமத்தில் ஏப்ரல் முப்பது வரை பங்கேற்க வாருங்கள் இந்த உணர்வு பூர்வமான திருவிழாவை கொண்டாடி மகிழ்வோம் செய்திகள் தொடர்கின்றன அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரித்து உத்தரவிட்டுள்ளது அஇஅதிமுகவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட திருத்தங்களை தேர்தல் ஆணையம் அங்கீகரிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று தில்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் பத்து நாட்களில் முடிவெடுக்கும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட்டனர் இந்த கால அவகாசம் நாளையுடன் முடிவடைய உள்ள நிலையில் தேர்தல் ஆணையம் இது தொடர்பாக ஆலோசனை நடத்தியது இதில் கட்சி அங்கீகாரம் தொடர்பாக முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன இதன்படி அஇஅதிமுக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரிப்பதுடன் கடந்த ஜூலை மாதம் பதினொன்றாம் தேதி பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது மேலும் கர்நாடகாவில் நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அஇஅதிமுக வேட்பாளர்களுக்கு இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்கியும் தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் பங்கேற்று ஸ்கை டைவிங்கில் உலக சாதனை படைத்திருப்பது உள்ளிட்ட உலக செய்திகளை இப்போது பார்ப்போம் ஏமன் நாட்டில் ரம்சான் பண்டிகையை ஒட்டி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த நிகழ்ச்சியில் இலவசம் பெற வந்தவர்கள் சிதறி ஓடியதில் எண்பத்து ஐந்து பேர் உயிரிழந்தனர் நாளை மறுநாள் ரம்சான் பண்டிகை கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் இலவசங்கள் வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது இதில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றிருந்த நிலையில் மின் கசிவு ஏற்பட்டதாக தகவல் பரவியது இதனையடுத்து ஒரே நேரத்தில் அங்கிருந்து பலர் சிதறி ஓடியதில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலால் பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட எண்பத்து பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் நூற்றுக்கணக்கானோர் காயமடைந்துள்ளதாகவும் அறியப்படுகிறது இந்த ஆண்டின் முதல் அரிய வகை நிங்கலு ஹைபிரிட் சூரிய கிரகணத்தை ஆஸ்திரேலிய மக்கள் ஆர்வத்தோடு கண்டு ரசித்தனர் நானூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிகவும் அரிதாக நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் சூரியனை சந்திரன் மூடிய பிறகு கருப்பாக மாறியது இதனால் சூரியனை சுற்றி நெருப்பு வளையம் தோன்றியதை ஆஸ்திரேலியாவில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பார்த்து ரசித்தனர் இதனால் பறவைகள் இரவு தொடங்கிவிட்டதாக நினைத்து கூடுகளை நோக்கி பறந்த அதிசய நிகழ்வும் அங்கு ஏற்பட்டது பேஸ்புக்கின் தாய் நிறுவனமான மெட்டா மூன்றாவது கட்டமாக மேலும் நான்காயிரம் ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்ய முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு ஓரிரு தினங்களில் வெளியாகக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மெட்டா ஊழியர்கள் மத்தியில் இந்த தகவல் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது ஏற்கனவே மெட்டா நிறுவனம் கடந்த ஆண்டு நவம்பரில் பதினோராயிரம் ஊழியர்களையும் அதைத் தொடர்ந்து கடந்த மாதம் மேலும் பத்தாயிரம் ஊழியர்களையும் பணியிலிருந்து நீக்கம் செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் கலிபோர்னியா நகரில் அறுபது வயதுக்கு மேல் உள்ள நூற்றுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் பங்கேற்ற ஸ்கை டைவிங் போட்டி நடைபெற்றது இதில் ஸ்கை டைவர் சூவர் சிக்ஸ்டி என பெயரிடப்பட்ட குழுவில் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்ட முதியவர்கள் நூற்றி ஒரு பேர் பங்கேற்று தங்களின் நான்காவது முயற்சியில் வெற்றிகரமாக ஸ்னோக் பிளேக்கை உருவாக்கி உலக சாதனை படைத்தனர் ஐ பி எல் கிரிக்கெட் போட்டியில் இன்று நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் அணியை இருபத்தி நான்கு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பெங்களூரு அணி வெற்றி பெற்றது மொஹாலியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற பஞ்சாப் அணி பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தது இதனையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த பெங்களூரு அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது ஓவரில் நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து நூற்று எழுபத்து நான்கு ரன்கள் எடுத்தது 
பின்னர் விளையாடிய பஞ்சாப் அணி பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு ஓவரின் முடிவில் நூற்று ஐம்பது ரனுக்கு ஆட்டம் இழந்தது தில்லியில் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் மற்றொரு ஆட்டத்தில் தில்லி கொல்கத்தா அணிகள் மோதுகின்றன முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுத் தொகை மற்றும் சான்றிதழ்கள் அடுத்த மாதத்தில் வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் கபடி மற்றும் சிலம்பாட்டம் சேர்க்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போட்டியில் பள்ளி கல்லூரி பொதுப்பிரிவு அரசு ஊழியர்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆகிய பிரிவுகளில் இரு பாலருக்கும் நடத்தப்படுகின்றன முப்பத்தி எட்டு மாவட்டங்களில் நடத்தப்பட்ட போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அடுத்த மாதம் சான்றிதழ் மற்றும் பரிசு வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மாவட்டங்களில் வெற்றி பெறும் அணிகள் மற்றும் வீரர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள் என்றும் இப்போட்டிகள் வரும் ஜூன் மாதம் நடைபெறும் என்றும் அந்த செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது